சகோதர சகோதரிகளின் நண்பர்களே காலை வணக்கங்கள் எட்டாவது நாள் ஒரு வாரம் கடந்து விட்டது ஒரு பழைய நண்பரை நீங்கள் சந்திக்கிறீர்கள் அப்பொழுது அவர் பேசுகிறார் அவருடைய பிள்ளைகள் இந்த நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் அவரும் இந்த நிலைமையில் இருக்கிறார் நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறார் என்று பேசும் பொழுது நமக்கும் ஒரு தூண்டுதல் நானும் நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும் அப்படி இருந்தால் அதை பற்றி பேசுவது அப்படி இல்லாவிட்டால் கொஞ்சம் அதிகமாக கூட்டி பேசுவது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கா என்று யோசித்து பாருங்கள் ஒருவர் அவர் பிள்ளைகளை பற்றி என் பிள்ளை இப்படி செய்திருக்கிறார் என்று பேசும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏனோ இன்னொருத்தர் பேசுவார் ஆ என் பிள்ளை இந்த நிலைமையில் இருக்கிறார் என்று அதாகபடியினால் நாம் பெருமையாக பேசிக்கொள்ளும் மனப்பான்மை நம்ம இருக்கிறது ஆனால் ஏன் என்பதுதான் கேள்வி நம் எல்லோருக்குள்ளேயும் ஒரு ஆழமான வேறுண்ட ஒரு தேவை இருக்கிறது நம்மை எல்லோரும் விலை உயர்த்தி பார்க்க மாட்டார்களா என்று அதாவது நான் நான் கூட விலை உயர்ந்தவன் என்று மற்றவர்கள் சொல்லி என்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது நம்மளுடைய இதயத்தில் பதிந்திருக்கிறது நாம் அதனால் தான் அதை பெற்றுக்கொள்ளவும் அதை பூர்த்தி செய்யவும் நாம் நம்மை பற்றி பெருமையாக பேசிக்கொள்கிறோம் ஸோ யோசித்து பாருங்க உங்களுக்கு கிறிஸ்துவனாக ஒரு நாள் முழுவதும் ஜபமே பண்ணாமல் பைபிளே படிக்காமல் உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தி செல்வது சுலபமாக இருக்கிறதா அப்படி என்றால் நம் இதயத்தில் ஒரு ஆணவத்தனம் என்னால் ஆங்காரம் நான் செய்ய முடியும் என்று இந்த நேரத்தில் கல்லித்தேர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் பதினான்காம் வசனத்தை நாம் படிப்போம் கல்லித்தேர் ஆறு பதினான்கு இது போன்றவற்றை குறித்து நான் பெருமை அடித்து கொள்ள மாட்டேன் என்பதில் நம்பிக்கை கொள்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை ஒன்றே நான் பெருமைப்படத்தக்கது சிலுவில் இயேசு இறந்து போனதால் எனக்கு இந்த உலகமே செத்து போனது இந்த உலகத்துக்கு நான் செத்து போனேன் இது பால் என்கிற மனிதர் திரண்டு வருகிறது யார் இவர் இவர் தான் நிறைய அக்காலத்திலேயே அப்போசர்களையே நிறைய படைச்சவர் படித்தவர் இவர் தான் நிறைய சாதித்தவர் இவர் தான் யாராலும் சாதிக்க முடிய விஷயம்லாம் இவர் சாதிச்சாரு அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் தான் சொல்றாரு நான் ஒண்ணும் இல்லை இயேசுதான் இல்லாம் நான் பெருமைப்பட்டு கொண்டால் என்னை பத்தி நான் பெருமைப்படுகிறது இல்லை இயேசுதான் இயேசுவை நான் பெருமைப்படுத்துகிறேன் என்னுடைய பலவீனங்களை நான் பெருமையாக பேசிக்கொள்கிறேன் என்று ரெண்டு குறிந்தே பனிரெண்டாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் சொல்கிறார் நம்முடைய நம்முடைய பலவீனத்தை பற்றி நாம் பெருமையாக பேசுவதா சிலுவையானது நாம் நிஜமாக யார் என்ற விலை காட்டி விடுகிறது நாம் என்ன சாதிச்சோம் என்பது சிலுவை காட்டு காட்டுகிறது இல்லை நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று இல்லை நாம் உண்மையாக யார் என்று சிலுவை காட்டுகிறது சிலுவை முன்னால் நாம் போய் நின்றால் நம் பலவீனம் எல்லாம் பகிரங்கமாக நாம் தோற்றம் அழிக்கிறோம் அதனால் சிலுவை மூலமாக மாறப்பட்ட நாம் ஜனங்க முன்னாலே நடிக்க தேவையில்லை ஜனங்களுடைய ஜனங்களுடைய பெருமைக்காக ஜனங்களுடைய பாராட்டுக்காக நாம் வாழ தேவையில்லை இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்கலாம் ரெண்டு குறிந்தியர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து இந்த நேரத்தில் படிக்கலாம் ரெண்டு குறிந்தியர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து ஆனால் கர்த்தரோ என்னிடம் என் கிருமை உனக்கு போதும் நீ பலவீனப்படும் போது என் பலன் உனக்குள் முழுமையாகும் என்றார் எனவே நான் என் பலவீனத்தை பற்றி மேன்மைப்படுத்தி பேசுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஏனெனில் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கியிருக்கிறது பத்தாவசனம் எனவே பலவீனனாக இருக்கும் போது நான் மகிழ்ச்சி அடிக்கிறேன் மக்கள் என்னை பற்றி அவதூறாக பேசும் போது மகிழ்ச்சி அடிக்கிறேன் என்னக்கு கஷ்ட காலங்கள் வரும்போது நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மக்கள் என்னை மோசமாக நடத்தும் போது நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எனக்கு பிரச்சனைகள் வரும்போது நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இவை அனைத்தும் கிறிஸ்துவுக்காகத்தான் நான் பலவீனப்படும் போதெல்லாம் உண்மையில் பலமுள்ளவன் ஆகிறேன் பாலுடைய பேச்சுல நிறைய அர்த்தங்கள் ரொம்ப இருக்குது ஆனா முக்கியமான அர்த்தம் என்ன நான் என் பல பலவீனத்தை எல்லார் முன்பாகவும் பெருமையாக பேசுகிறேன் ஏனென்றால் சிலுவையில் என் பலவீனத்தை இயேசு எடுத்து மாற்றி அவர் எனக்குள் வரும் பொழுது அவர் பலம் என்னுடையது ஆகிவிடுகிறது உலகத்தின் சிருஷ்டி கர்த்தர் செங்கடலை பிரித்தவர் மறித்தோல் இருந்து உயிர் தெழுத்தின இந்த கடவுளுடைய சக்தி உங்கள் வாழ்க்கையில வேண்டாம்னு நீங்க சொல்லுவீங்களா அதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் வரும் கடவுளுடைய சக்தி நம்ம எல்லோருக்குள்ளேயும் வரும் எப்போ எப்போ நம்மளுடைய பலவீனத்தை நாம் பெருமையாக பேசுகிறோமோ எப்போ பலவீனத்தை நாம் திறந்து காட்டுகிறோமோ 
எப்ப நம்மை நாமே இயேசு முன்னாடி தாழ்த்திக்கிறோமோ அதோடைய அர்த்தம் என்னன்னா நான் வந்துட்டு கடவுள் மீது எவ்வளோ சாயிறேனா நான் கடவுள் மீது எவ்வளோ சாய்ஞ்சிருக்கிறேனா என்னுடைய பலங்களெல்லாம் காட்டாம என் பலவீனத்தை காட்டி அதிலிருந்து மாறிக்கொண்டே வளர்ந்து கடவுள் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறார் என்பதுதான் எனக்கு முக்கியமாக இருக்க போகிறது நம்முடைய பாவங்களை மறி மறைத்து சக்தியை காட்டு ஆசைப்படுகிறோம் ஆனால் இயேசுக்குள் நிஜமாக வந்து செலுவையில் வரும்பொழுது மாறிவிடும் வேண்டுமாயிருக்கிறது என் பலவீனங்களை திறந்து அறிக்கேட்டு என் பாவங்களை அறிக்கேட்டு கடவுள் முன்னால் போய் நான் ஒன்றும் இல்லை நீர்தான் எல்லாம் கடவுள் செலுவையின் மீது நமக்கு காட்டிவிட்ட நமக்காக அவர் அங்கே இருக்கிறார் என்று நமக்காக கடவுள் இருக்கும் பொழுது நாம் எதற்காக பயப்பட வேண்டும் சகோதர சோதரிகளே நண்பர்களே இன்று மற்ற முன்னால் நாம் நல்லவர்கள் என்ற ஒரு தோற்றம் அளிக்கும் தேவையை நாம் மறந்து அதிலிருந்து விடு விடுதலை பெற்று கடவுள் முன்னால் நான் முக்கியமாக அவர் முன்னால் நல்லவனாக இருக்க வேண்டும் என்ற எனும் நிச்சயமான மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்ளலாம் நான் என்னை பற்றி அவமானப்பட தேவையில்லை என் பாவங்கள் என் பலவீனங்கள் என்னுடைய கஷ்டங்கள் என்னுடைய தோல்விகள் இது எல்லாவற்றையும் நான் பகிரங்கமாக பேசுகிறேன் ஏனென்றால் கடவுளுக்குள் வந்து நான் அதை மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்னை அப்பொழுது கூட அவர் உபயோகிப்பார் என்பதை நீங்கள் சிலுவையில் இருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம் அதிகமான வசங்களை படியுங்கள் இந்த விஷயங்களில் வளருங்கள் என்று உங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்தி இந்த நாளுக்காக வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம்